Var kommer vi ifrån? Och vart är vi på väg? Ibland vet man inte var man står eller vad man faktiskt har under sina fötter. Det vill säga om man inte tillåter sig att byta perspektiv för en stund. Många är de som strosat längs dessa vackra stråk ut med ätra. Så också för mer än 110 år sedan. En av årets höjdpunkter det är Tivoli och marknad i stan. Gatorna fylls av förväntansfulla människor. Mannen med hakskägg verkar rastlös. Kanske ska han släcka törsten med något från det förstklassiga bryggeriet. Ett stenkast bort. Disponenten övervakar på sitt skrivbord hela den ekonomiska och organisatoriska apparat som krävs för att hålla driften igång vid Hallands största bryggeri. 30 år senare har bryggeriaktiebolaget Falken 30 egna lastbilar för att sprida en härlig vitaminrik närande svensk måltidsdryck, Falkens ö. Julen snurrar i Falkenberg. Tillväxt, nya människor, nya branscher, nya framgångar. Och snart har Falkenberg fått ännu en anledning att märkas ut på den stora kartan. Det finns inget goda mot någonstans i Sverige. Hur mycket mat säljer ni på en dag? Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Det är värt att fundera över. Kanske kan vi återkomma till det, men... Först nu, regionala nyheter. Sveriges största enskilda turistattraktion finns i Ullared i Halland. Varje år kommer fyra miljoner turister till samhället. Hit kommer över tre miljoner människor varje år. Man kan säga att 98 procent av Sveriges befolkning tycker det är trevligt att åka hit. Men ändå är inte Ullaredsborna nöjda. Nej, varför ska Ullaredsborna slå sig ner och vara nöjda med det? Sveriges största resmål växer för varje andetag som tas. Frisk luft och storslagna vyer finns det gott om i Falkenbergs inland. Samtidigt inne i stan. Det som för några år sedan var helt otänkbart även i det vildaste av fantasier. Först att Falkenbergs FF når all svenskan i fotboll sedan håller sig kvar. Och nu är Hallands enda representant i nationalsportens finrum. Ännu en gång skummar den där härligt vitaminrika närande måltidsdrycken. När idrottsplatsen från 1920-talet ersätts med en ny arena som bär ett nygammalt namn. Allt tycks gå spikrakt framåt i Falkenberg. Idrottsplatsen blir kvar men det gamla garveriet förpassas till historieböckerna för att bereda plats åt innerstadens nya ansikte. Ett modernt kunskaps- och kulturcentrum. Kanske kopplas staden och havet tydligare samman någon gång i framtiden. Nej, då tänker vi inte i första hand på att hissa tillbaka den där gamla järnvägsbron utan snarare låta doktorspromenadens charm och känsla sträcka sig hela vägen fram till Skrea strand och den nya stadsdel som där förbereds.
Ibland tyst och stilla. Ibland bullrigt och blåsigt. Ibland med vindens kraft. Ibland med egen kraft. Ibland känns det som att det står stilla. Men det rör sig framåt. Och skulle vi känna oss osäkra på vart vi är på väg så vet vi att ibland kan det vara värt att se saker och ting ur ett annat perspektiv.